హిమాలయాలు అన్న పేరు వింటేనే చాలు భగవంతుని స్మరించుకున్నంత పారవశ్యానికి లోనవుతారు మన దృష్టిలో హిమాలయాలు పర్వతాలు మాత్రమే కాదు శివకేశవుల స్వరూపాలు అందుకే అమర్నాథ్ పేరుతో మంచు లింగాన్ని పూజించిన మానస సరోవరం పేరుతో సరస్సుని కొలిచిన జీవితంలో ఒక్కసారైనా అక్కడి పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించాలని తప్పిస్తారు మరి వాటిలో ప్రత్యేక స్థానం ఉన్న అమర్నాథ్ యాత్ర గురించి ఓసారి తలుచుకుందామా అమర్నాథ్ గుహ వెనుక కథ అమర్నాథ్ కేవలం ఒక గుహ మాత్రమే కాదు దాని వెనుక ఒక విశిష్ట గాథ ఉంది ఒకనొక సందర్భంలో శివుని సతి పార్వతి తనకు అమరత్వం గురించిన రహస్యాన్ని చెప్పమని కోరిందట ఆ రహస్యాన్ని ఏ జీవి విన్నా కూడా ఆ ప్రాణికి అమరత్వం సిద్ధిస్తుంది అందుకని ఎవ్వరూ లేని ప్రాంతంలో పార్వతికి అమరత్వ రహస్యాన్ని చెప్పాలని అనుకున్నాడట పరమేశ్వరుడు అందుకని ఏ ప్రాణి చేరుకోలేని అమర్నాథ్ గుహను ఎంచుకున్నాడట అయితే శివుడు పార్వతికి అమరత్వం గురించి చెప్పే సమయంలో ఓ పావురాల జంట ఆ రహస్యాన్ని విన్నదట అప్పటి నుంచి ఆ పావురాల జంట మరణమే లేకుండా అక్కడక్కడే తిరుగుతున్నాయని అంటారు అమర్నాథ్ యాత్రికులు కొందరు తాము ఆ పావురాలను చూశామని కూడా చెబుతూ ఉంటారు ఒకో ఊరి వెనుక ఒకో కథ ఈ లోకం మీద నుంచి పార్వతి పరమేశ్వరులు అంతర్ధానం అయ్యింది కూడా ఇక్కడే అని చెబుతారు శ్రీనగర్కు ఓ వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో పెహల్గావ్ అనే గ్రామం ఉంది దీనిని బయల్గావ్ అని కూడా పిలుస్తారు పరమేశ్వరుడు ఇక్కడ తన నందిని విడిచిపెట్టాడు కాబట్టి ఆ పేరు వచ్చిందట ఇక చందన్ వారిలో తన సిగలోని చంద్రుడిని శేష్నాగ్ దగ్గర తన మెడలో పాములని మహాగణేశ పర్వతం వద్ద కుమారుడు గణేశుడిని పంచతరణి దగ్గర తనలోని పంచభూతాలని విడిచారని చెబుతారు ఆయా ప్రాంతాల పేర్లు కూడా శివుడు విడిచిన వాటిని తలపించేలా ఉండటం విశేషం అమర్నాథ్కు చేరుకునేందుకు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి మొదటిదారిలో పెహల్గావ్ నుంచి పంచతరణికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే గుహకి చేరుకుంటారు కాస్త దూరమైన శివుడు నడిచి వెళ్ళిన దారి కావడంతో చాలామంది యాత్రికులు ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటారు ఇక శ్రీనగర్ నుంచి బాల్తాల్కు చేరుకొని అక్కడ నుంచి కేవలం పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గుహకు చేరుకోవడం మరో మార్గం అయితే బాల్తాల్ నుంచి గుహకు చేరుకునే మార్గం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సామాన్లంతా మనుషులే మోసుకొని వెళ్ళాలి యాత్ర కోసం ఇన్ని కష్టాలు పడలేం అనుకునే వారికి జమ్మూ శ్రీనగర్ పెహల్గావ్ల నుంచి పంచతరణి వరకు హెలికాప్టర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి రక్తం గడ్డ కట్టించే చలిలో కాలు జారితే మరణం చేరువయ్యే దారిలో ఎంతో శ్రమకి ఓర్చి అమర్నాథ్ గుహకు చేరుకునే వారికి తగిన ఫలితం దొరుకుతుంది దాదాపు నూట ముప్పై అడుగులుండే ఈ గుహలో ప్రవేశించాక కనిపించే శివలింగం జల రూపంలో ఉన్న శివుని దర్శించిన అనుభూతినిస్తుంది ఏడాది పొడవున ఈ గుహలోకి ప్రవేశించడానికి సాధ్యం కాదు కేవలం ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఇక్కడ మంచులింగం ఏర్పడుతుంది అమర్నాథ్ గుహ మీదుగా జారే నీటి బొట్లు ఆ సమయంలో ఓ లింగాకారంలోకి మారుతాయి ఇలా పది కాదు వంద కాదు వేల సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతోందనే చెబుతారు అందుకు సాక్ష్యంగా పురాణాలలో సైతం ఈ గుహ ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది అయితే ఈ మార్గం దుర్గమంగా మారిపోవడంతోనూ శత్రురాజులకు భయపడు పన్నెండవ శతాబ్దం తర్వాత భక్తులు గుహ వైపుగా వెళ్ళడం మానుకున్నారు క్రమేపి ఆ గుహ ఎక్కడుందో కూడా మర్చిపోయారు పదిహేనవ శతాబ్దంలో తిరిగి బూటా మాలిక్ అనే గొర్రెల కాపరి ఈ లింగాన్ని కనుక్కోవడంతో తిరిగి ఈ క్షేత్రానికి ప్రచారం లభించింది అమర్నాథ్ యాత్ర ఏటా ఆషాఢ మాసంలో మొదలై సాధారణంగా రాఖీ పౌర్ణమి రోజున ముగుస్తుంది ఈ యాత్ర చెయ్యాలనుకునేవారు ముందుగా అమర్నాథ్ యాత్రను పర్యవేక్షించే శ్రీ అమర్నాథ్ ది శ్రైన్ బోర్డ్ వెబ్సైట్ ద్వారా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి బోర్డు సూచించిన బ్యాంకులలో తగిన దరఖాస్తుని చేసుకొని వాటికి మీ ఆరోగ్యం బేషుగ్గా ఉందనే 
వైద్య పరీక్షల నివేదికను కూడా జోడించాలి ఆ పత్రాలన్నిటినీ అమర్నాథ్ యాత్ర అధికారికి పంపాలి సదరు అధికారి అంగీకరించిన తర్వాతే ఆయన సూచించిన రోజునే అమర్నాథ్కు ప్రవేశం లభిస్తుంది ఒకప్పుడు అమర్నాథ్ యాత్ర కోసం ఏటా లక్షల మంది యాత్రికులు ప్రయాణమయ్యేవారు కానీ కాశ్మీర్లో శాంతి భద్రతల సమస్యలు పెరిగినప్పుడల్లా యాత్రికుల సంఖ్య కాస్త తగ్గుముఖం పడుతూ ఉంటుంది అయితే ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఆపద రాకుండా ఉండడానికి మన భద్రత బలగాలు వారిని దారి పొడుగున కంటికి రెప్పలా కాచుకొని ఉంటాయి ఇక పెహల్గావ్ నుంచి అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా యాత్రికుల ఆకలి తీర్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంటాయి పైగా సాక్షాత్తు ఆ అమరలింగేశ్వరుడు మనల్ని కాచుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడయ్యే అందుకే భక్తులు ఆ అమర్నాథుని జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాలని ఉవ్విళ్ళూరుతూ ఉంటారు అమర్నాథ్ గుహ హిందువుల పుణ్యక్షేత్రం ఈ గుడి భారత్లోని జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉంది హిమాలయాల్లో దక్షిణ కాశ్మీర్ కొండల్లో మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది మీటర్ల ఎత్తులో జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజధానికి నూట నలభై ఒక్క కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఈ క్షేత్రానికి పెహల్గామ్ గ్రామం నుంచి వెళ్ళాలి హిందువులకు ఈ పుణ్యక్షేత్రం అతి పవిత్రమైనది జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించాలని కోరుకుంటారు వారు ఈ గుహ చుట్టూ ఎత్తైన మంచు కొండలు ఉంటాయి వేసవి కాలంలో తప్ప మిగిలిన సంవత్సరం మొత్తం మంచుతో కప్పబడే ఉంటాయి అమర్నాథ్ కొండలు ఆ కాలంలోనే వేలల్లో భక్తులు కొండలు ఎక్కి అమర్నాథ్ గుహను చేరుకుంటారు ఈ గుహలో ఉండే శివుడు మంచు రూపంలో ఉంటాడు ఈ మంచు శివలంగాన్ని చూసేందుకు ఎన్నో సవాళ్లతో కూడిన ప్రయాణం చేస్తారు భక్తులు అపురూపమైన అమర్నాథ్ గుహలోని మంచు శివలింగం నలభై మీటర్ల ఎత్తుండే అమర్నాథ్ గుహ లోపల నీటి చుక్కలతో నిలువుగా లింగాకారంలో మంచు గడ్డ కడుతుంది పంచభూతాల రూపాల్లో శివుడు ఉంటాడనే హిందువుల నమ్మకం అందుకే ఇక్కడ శివుడు జల రూపంలో ఉన్నాడని భక్తులు అంత శ్రమ కోర్చి ఈ పుణ్యక్షేత్రానికి వస్తారు మే నుంచి ఆగస్టు వరకు హిమాలయాలలో మంచు కరగడం వల్ల ఈ పుణ్యక్షేత్రం మంచు నుంచి బయటకు వచ్చి సందర్శనకు వీలుగా ఉంటుంది ఈ లింగం వేసవిలో చంద్రుని కళల ప్రకారం పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటుందని విశ్వసిస్తారు హిందువులు హిందూ పురాణాల ప్రకారం తన భార్య పార్వతీదేవికి ఈ గుహ దగ్గరే జీవితం గురించి వివరించాడని ప్రతీతి ఇక్కడ ఉండే మరో రెండు మంచు ఆకారాలు పార్వతీదేవి వినాయకునిగా భక్తులు కొలుస్తారు ఈ గుహలో ఏర్పడే మంచు లింగాన్ని దర్శించేందుకే ప్రతి సంవత్సరం అమర్నాథ్ యాత్ర చేస్తుంటారు భక్తులు మూడు వందల బీసీకి చెందిన రాజు ఆర్యరాజ ఈ లింగాన్ని అర్చించినట్టు చెబుతారు కాశ్మీర రాజుల కథలను వివరించే రాజతరంగణి పుస్తకంలో కూడా ఈ క్షేత్ర ప్రస్తావన ఉంది రాణి సూర్యమతి అమర్నాథ్ స్వామికి త్రిశూలం బాణలింగాలు సమర్పించినట్టు ఈ పుస్తకంలో వివరించారు ప్రజయభట్టుడు రాసిన రాజవ్లి పతకాలో కూడా అమర్నాథ్ యాత్ర గురించి వివరించారు ప్రాచీన గ్రంథాల్లో ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని గురించి ఇంకా ఎన్నో ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి అమర్నాథ్ గుహ ఆవిష్కరణ మధ్యయుగంలో ఈ క్షేత్రం గురించి మర్చిపోయినట్టు తిరిగి ఒక గొర్రెల కాపరి పదిహేనవ శతాబ్దంలో తిరిగి కనుక్కున్నట్టు ఒక నమ్మకం జమ్మూ కాశ్మీర్లోని అమర్నాథ్ గుహల్లో మంచు రూపంలో కొలువైన పరమేశ్వరుడిని దర్శించుకోవాలంటే అంత సులభం కాదు ఎముకలు కొరికే చలిలో మంచు పర్వతాల మధ్య కిలోమీటర్ల దూరం నడుస్తూ చేరుకోవాలి ఇక్కడికి చేరడానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి దాదాపు ఒకటి నుంచి మూడు రోజులు నడిస్తే కానీ ఇక్కడికి చేరుకోలేము అమర్నాథ్ యాత్రకు వెళ్ళాలంటే జూన్ మాసం మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటుంది మిగతా రోజులంతా ఈ ప్రాంతం మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది ఏడాదిలో పదిహేను నుంచి రెండు నెలల వ్యవధిలో మాత్రమే ఈ మార్గం తెరిచి ఉంటుంది వాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా రోజులు నిర్దేశిస్తారు పరమశివుడు పంచభూతాల్లో ఉన్నాడని ప్రజలు విశ్వసిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో అమర్నాథ్ గుహలో ఉన్న శివుడు జల రూపంలో ఉన్నాడని ప్రజల నమ్మకం అంతేగాక ఈ గుహ లోపల నీటి చుక్కలతో ఏర్పడే మంచుగడ్డ శివలింగాన్ని తలపిస్తుంది ఈ మంచు లింగాన్ని దర్శించడానికి ఏటా రెండు నుంచి మూడు మంది భక్తులు విచ్చేసేవారు 
అయితే రెండు వేల పదకొండులో రికార్డు స్థాయిలో ఆరు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేల మంది సందర్శించడం గమనార్హం అమర్నాథ్ గుహ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు శివుడు తన మూడో కన్ను తెరవడం వల్ల ఏర్పడిన అగ్ని వల్ల ఈ గుహ ఏర్పడిందని చెబుతుంటారు శివుడు పార్వతీదేవికి అమరత్వం గురించి వివరించిన ప్రదేశం కావడంతో ఈ ప్రాంతానికి అమర్నాథ్ అని పేరు వచ్చింది శివుడు చెప్పే అమరత్వం రహస్యం వినేవారికి మరణం దరిచేరదు అందుకే ఆయన ఎవరూ దరిచేరలేరని ఈ గుహను ఎంపిక చేసుకున్నారని చెబుతారు అమరత్వం గురించి చెప్పే సమయంలో ఆ గుహలో రెండు పావురం గుడ్లు ఉన్నాయని అవి గుడ్ల నుంచి బయటకు వచ్చిన ఆ పావురాలు ఇప్పటికీ అమర్నాథ్ గుహలో బతికి ఉన్నాయని చెబుతారు ప్రపంచంలోనే అత్యంత పురాతన గుహల్లో అమర్నాథ్ గుహ ఒకటి దాదాపు ఐదు వేల ఏళ్ల కిందట ఈ గుహ ఏర్పడిందని భౌగోళిక శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు ఈ శివలింగం దానికదే పెరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ లింగాన్ని స్వయంభూలింగం అని అంటారు శివుడు భూమి నీరు గాలి నిప్పు ఆకాశమనే పంచభూతాలను ఇక్కడే వదిలిపెట్టారని అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని పంచతరణి అని కూడా పిలుస్తారని స్థల పురాణంలో పేర్కొన్నారు అమర్నాథ్ గుహకు చేరుకునే ఆరు కిలోమీటర్ల మార్గంలో ఐదు ప్రాంతాలను పంచభూతాల పేర్లతో పిలుస్తారు అమర్నాథ్ వద్ద ప్రవేశించే ఐదు నదులు శివుడి జటాజూటం నుంచి ప్రవహించినవిగా భావిస్తారు అమర్నాథ్ యాత్రకు జీవితంలో ఒక్కసారైనా వెళ్లాలని చాలామంది కోరుకుంటారు ఎందుకంటే అమర్నాథ్ అంత పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం ఎత్తైన పర్వతాల మధ్య అమర్నాథ్ ఆలయం ఉంటుంది కేవలం రెండు నెలలు మాత్రమే ఇక్కడికి అనుమతిస్తారు దీంతో భక్తులు పోటెత్తుతారు భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రభుత్వాలు చర్యలు చేపట్టాయి తాజాగా ఈ ఏడాది అమర్నాథ్ యాత్రకు సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభించారు హిమాలయాల ఒడిలో ఉన్న హిందువుల పుణ్యక్షేత్రం అమర్నాథ్ యాత్రకు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్లు సోమవారం ప్రారంభమైంది అరవై రెండు రోజుల అమర్నాథ్ యాత్రకు రిజిస్ట్రేషన్ అమర్నాథ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం కాగా ఈ ఏడాది జూలై ఒకటి నుంచి ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి వరకు యాత్ర జరగనుంది ఈ యాత్ర సాధారణంగా రెండు మార్గాల ద్వారా అనుమతిస్తారు అనంత్నాగ్ జిల్లాలోని పెహల్గామ్ ట్రాక్ గందర్బల్ జిల్లాల్లోని బాల్తాల్ మీదుగా యాత్రకు అనుమతిస్తారు ఈ మార్గాల్లో యాత్రకు వెళ్లేవారు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు అమర్నాథ్ యాత్రికుల నమోదు ప్రక్రియ కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఐదు వందల నలభై రెండు బ్యాంకుల్లో ఏర్పాట్లు చేశారు ఇందులో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకుకు చెందిన మూడు వందల పదహారు శాఖలు జమ్మూ కాశ్మీర్లోని తొంభై శాఖలు ఎస్ బ్యాంకుకు చెందిన ముప్పై ఏడు శాఖలు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు చెందిన తొంభై తొమ్మిది శాఖలు ఉన్నాయని అధికారులు వెల్లడించారు ఈ ఏడాది యాత్రికుల నమోదు ఆధార్ ఆధారితంగా ఉంటుందని చెప్పారు ఈసారి అమర్నాథ్ యాత్రకు పేరు నమోదు చేసుకునేటప్పుడు యాత్రికుల బొటల వేలును స్కాన్ చేయనున్నారు అమర్నాథ్ యాత్ర కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ జేకే ఎస్ఏఎస్బి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్లో ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చని అధికారులు సూచించారు అంతేకాకుండా మొబైల్ యాప్ శ్రీ అమర్నాథ్ జీ యాత్ర యాప్ శ్రీ అమర్నాథ్ జీ యాత్ర యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని తమ పేరును నమోదు చేసుకోవచ్చు పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి డెబ్బై ఏళ్ల వయసు గల వ్యక్తులు తప్పనిసరిగా ఆరోగ్య ధృవీకరణ పత్రం సమర్పించాలి గర్భిణీలను యాత్రకు అనుమతించబోమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హోంమంత్రి అమిత్ షా ఈ యాత్రకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు ఎటువంటి సమస్య లేకుండా చూస్తున్నారు అధికారులు కూడా ఉత్తమ సేవలను అందిస్తున్నారు భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు యాత్ర ప్రారంభం కాగానే అత్యవసర సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తారు టెలికామ్ సేవలను కూడా విస్తరిస్తున్నారు అమర్నాథ్ యాత్ర వెనుక చరిత్ర ఏంటి పరమ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం విశేషాలను ఇదే వీడియోలో తెలుసుకోండి అమర్నాథ్ గుహకు ఎంతో ప్రత్యేకత అంతకు మించి విశిష్టత ఉందని చెబుతుంటారు సుమారు ఐదు వేల చరిత్ర ఉన్న అమర్నాథ్ క్షేత్రాన్ని భృగు అనే మునీశ్వరుడు గుర్తించారని పురాణాల కథనం ప్రతి హిందువు పరమ పవిత్రంగా భావించే అమర్నాథ్ యాత్ర 
వెనుక చరిత్ర ఏంటి అంత ఎత్తులో ఆ గుహలో ముక్కంటిని దర్శించుకునేందుకు ఎంత కష్టాన్ని అయినా భరించేంత భక్తుల నమ్మకం వెనుక రహస్యమేంటి ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తుంది ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు ఎలాంటి సౌకర్యాలు సమకూర్చుతోంది భద్రతపై భరోసా ఉందా ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడే అమర్నాథ్ వైభోగం ఏంటి అమర్నాథ్ గుహకు ఎంతో ప్రత్యేకత కశ్మీర్ లోయ నీటిలో మునిగిపోగా కశ్యప్ మహాముని హరించాడని ఓ కథనం ఈ పురాణ గాథ ప్రకారం అమర్నాథ్ దర్శనం పొందిన మొదటి వ్యక్తి మృగుముని అని చెబుతుంటారు ఇక అమర్నాథ్ గుహ శివుని నివాసంగా ఎక్కువ మంది భావిస్తారు ప్రజాదరణ పొందిన నమ్మకాల ప్రకారం స్థానికంగా ఉంటే గడారియా అనే కమ్యూనిటీ అమర్నాథ్ గుహను కనుగొందని బాబా బర్ఫానీ మొదటిసారిగా దర్శనం చేసుకున్నారని మరో కథనం ప్రచారంలో ఉంది ఈ లోకం నుంచి పార్వతీ పరమేశ్వరులు అంతర్ధానం అయింది కూడా ఇక్కడే అని చెబుతారు శ్రీనగర్కు వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో పెహల్గామ్ అనే గ్రామం ఉంది దీనిని బయల్గ్యామ్ అని కూడా పిలుస్తారు పరమేశ్వరుడు ఇక్కడ తన నందిని విడిచిపెట్టాడు కాబట్టి ఆ పేరు వచ్చిదట ఇక చందన్వారీలో తన సిగలోని చంద్రుడిని శేష్నాగ్ దగ్గర తన మెడలోని పాములని మహాగణేష పర్వతం వద్ద కుమారుడు గణేశుడిని పంచతరణి దగ్గర తనలోని పంచభూతాలని విడిచారని చెబుతారు ఆయా ప్రాంతాల పేర్లు కూడా శివుడు విడిచిన వాటిని తలపించేలా ఉండటం విశేషం ఇన్ని విశేషాలు ఉన్న ప్రదేశం కనుకే ఇది పరమ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంగా పూజలు అందుకుంటోంది అయితే అమర్నాథ్ యాత్ర సజావుగా సాగిపోవాలంటే అనేక సవాళ్లు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది ప్రకృతి విలయంతో పాటు బుసలు కొట్టే ఉగ్రవాద మూకలు అమర్నాథ్ యాత్రకు ప్రతికూలంగా మారుతుంటాయి గత ఏడాది కూడా కొండ చర్యలు విరిగి పడటం ఆకస్మిక వరదలతో యాత్ర అసంపూర్తిగానే ముగిసింది ఈ ఏడాది ప్రకృతికరణిస్తే అరవై రెండు రోజుల యాత్ర ఎలాంటి అవంతరాలు లేకుండా కొనసాగిస్తామని అధికార యంత్రాంగం చెబుతోంది ఉగ్రవాదుల నుంచి ముప్పు లేకుండా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పటిష్ట నిఘా ఏర్పాట్లు కూడా చేశాయి ముఖ్యంగా ముందస్తు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోకుండా భక్తులు అమర్నాథ్ను దర్శించుకునే అవకాశం లేదు రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఎయిర్పోర్టు విమానాశ్రయాలు బస్ స్టాండ్లలో ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు అమర్నాథ్ దేవస్థానం బోర్డు ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు భక్తులకు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ట్యాగులు జారీ చేస్తారు రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు ఐడి ప్రూఫ్ చూపిస్తే వారి చేతికి ఈ ట్యాగులు తగిలిస్తారు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ట్యాగ్ లేకుండా ఏ ఒక్కరు కూడా అమర్నాథ్ యాత్ర మార్గంలోకి ప్రవేశించే అవకాశమే లేదు కొండపై కిలోమీటర్ల ఎత్తులో భక్తులు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది ఈ మార్గంలో ఎవరికైనా ఏమైనా జరిగితే వారి వివరాలను గుర్తించేందుకు ఈ ట్యాగ్లు పనికొస్తాయని ఆలయ అధికారులు చెబుతున్నారు ఈ ఏడాది అమర్నాథ్ యాత్ర సౌకర్యాలను మరింత అప్గ్రేడ్ చేశారు భక్తుల సౌకర్యార్థం బాల్తాల్ డోమెల్ ప్రాంతాల మధ్య బ్యాటరీ వాహనాలను తిప్పుతున్నారు ఒకే రోజులో దర్శనం పూర్తి చేసుకోవాలి అనుకునే భక్తుల కోసం శ్రీనగర్ నుంచి పంచతరణి వరకు చాపర్ సర్వీసులు అందుబాటులో ఉన్నాయి రక్తం గడ్డ కట్టించే చలిలో కాలు జారితే మరణం చేరువయ్యే దారిలో ఎంతో శ్రమపడి అమర్నాథ్ గుహకు చేరుకునే భక్తులు దాదాపు నూట ముప్పై అడుగులు ఉండే గుహలో శివలింగాన్ని దర్శించాక అద్భుతమైన అనుభూతిని పొందుతారు వేసవి ముగిసాకే ఈ మహాద్భుత శివలింగం దర్శన భాగ్యం కలుగుతుంది అది సమయానుకూలంగా ఏడాదిలో నెల నుంచి రెండు నెలల మధ్య ఉంటుంది అమర్నాథ్ గుహ మీదుగా జారే నీటి బొట్లు లింగాకారంలోకి మారతాయి వేల ఏళ్ల నుంచి ఇలానే జరుగుతోంది ఈ మనోహర దృశ్యాన్ని వీక్షించేందుకే భక్తులు లక్షలాదిగా తరలి వస్తారు ఎన్నో కష్టాలను ఓర్చి హరహరుడిని దర్శించుకుంటారు అమరలింగేశ్వరుని దర్శించి జన్మ సార్థకం చేసుకోవాలని ఆ క్షణాన్ని జీవితాకాలం జ్ఞాపకంగా మార్చుకోవాలని భక్తులు భావిస్తూ ఉంటారు ఓం నమ శివాయ జయ భోలేనాథ్